गाइस कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं तो जनाब मैंने सोचा आज के ब्लॉग को भी ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं आजकल बहुत सारे जो है ना कमेंट्स आते हैं कि आप बस किचन ही दिखाती रहती हैं इधर उधर भी दिखाया करें तो मैंने कहा चले थोड़ा सा आपको इधर उधर भी दिखा देते हैं तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो जी जनाब अब मौसम जो है वो बदल चुका है और ठंडे पानी की बहुत शदीद ज़रूरत होती है वैसे तो हम लोग बहुत कम पीते हैं ठंडा पानी लेकिन अभी भी मौसम इतना ज़्यादा मतलब गर्म नहीं है ठीक है काफ़ी दिनों से तो बेहतर ही है तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अब मैं ना पानी वाली बोतलें भर के ना रख देती हूँ तो पानी बहुत सारा था दो बोतल्स जो है ना वो हम लोगों ने मंगवाई थी बॉटल्स तो एक तो वैसे ही पड़ी हुई थी तो एक जो थी ना मैंने वो सारी मतलब बॉटल्स में फिल करके ना छोटी वाली तो मैंने सारी फ्रिज में रख दी ताकि मेरी फिक्र जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए बार बार भी मुझे बार बर्फ़ रख के पानी ठंडा करके देना पड़ता है तो मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा तो मैं ना सारा फिल कर देती हूँ कि आराम से बॉटल निकाली और पानी पी लिया और आराम से जो है ना उसको वापस रख दिया सॉरी अब मैंने जो है नहीं बोलना मैं बहुत कोशिश करूँगी कि नहीं बोलना बीच में मेरा अच्छा खासा ख़त्म हो गया था मैंने ना मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था लेकिन अब पता नहीं दोबारा से शुरू हो गया है हाँ जी तो जनाब इस टाइम हो चुके हैं हम लोग रेडी और हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम एम्पोरियम मॉल जा रहे हैं आज हमने कहा चले मॉल भी चेंज करते हैं और अब्दुल हाथ का माहौल भी चेंज करते हैं तो आज हम अब्दुल हाथ का एम्पोरियम लेके जा रहे हैं और देखते हैं कि उधर जाके हम क्या क्या करते हैं तो मिलते हैं आपसे मॉल जाके हाँ जी तो मैंने सोचा कि आप लोग भी कहेंगे कि एक ही मॉल एक ही पार्क हर बार उधर ही ये लोग जाते रहते हैं तो कुछ थोड़ा चेंज करें और थोड़ी मेरी ऑडियंस ना आजकल बड़ी बोर हो रही थी मेरे कंटेंट से तो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए लाजमी वैसे भी हस्बैंड की वेकेशनस हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें तो हमने कहा चले आज अब्दुल हाथ को लेके जाते हैं एम्पोरियम मॉल अमाना मॉल तो हम लोग जाते रहते हैं ना वहाँ पे जंपिंग अब्दुल हाथ करता रहता है तो मैंने कहा चले थोड़ी सी जंपिंग एरिया भी इसका चेंज होगा तो पहले तो ना वैसे ना हम लोगों ने यहाँ पे आके गलती की वो क्यों की मैं आपको आगे जाके बताती हूँ तो अब्दुल हाथ जब बस मॉल में एंटर होता है ना उसके बाद बस इसको होता है कि मुझे छोड़ दिया जाए और मुझे बिल्कुल भी ना मतलब पकड़ा जाए मैं जहाँ जा रहा हूँ ना मैं वहाँ जाता रहूँ तो खैर मॉल में ये सब कुछ सारे ब्रांड्स वगैरह के कपड़े और ये वो सब ज्वेलरी शू स्लिपर्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पर मौजूद नज़र आएगी और उसके अलावा फूड कोर्ट आपको पता है सब वो होता है मॉल्स में और बच्चों का प्ले एरिया भी होता है एम्पोरियम मॉल तो हर कोई ही गया होगा और एम्पोरियम मॉल में ना आपको कोई ना कोई दूसरा तीसरा चाइनीज़ और कोरियन जो है ना वो लाजमी नज़र आ जाते हैं तो कोई ना कोई इधर ना लाजमी आ चुके हैं अभी ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं जम्पिंग एरिया किस साइड पर है और रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड है ना तो चले लेट्स सी क्या होता है आगे लाहत को अंदर ले आई हूँ मैं और ये बॉल एरिया में जा रहा है चलो चलो खेलो शाबाश हाँ जी तो यहाँ से कहते हैं जी कहानी को स्टार्ट तो हुआ ये कि हम लोग जैसे मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि जंपिंग एरिया जंपिंग एरिया तो मेरे हस्बैंड से ना बस यही गलती हो गई कि उन्होंने पूछा ही नहीं कि जंपिंग एरिया है या मतलब क्या है हमें किसी ने बताया कि ये ही जंपिंग एरिया ज़ाहिर हम बच्चे को लेके तो पहली दफ़ा आए थे ना मॉल पूरी मॉल आए हुए हैं पहले भी आए हैं अब्दुल अब्दुल्हद के साथ हम लेकिन जंपिंग वगैरह के लिए नहीं आए थे तब वो इतना खेलता नहीं था इतना मतलब उसकी नहीं थी काफ़ी टाइम बाद हम एम्पोरियम मॉल गए थे ना शायद बहुत ज़्यादा कुछ छः सात महीने तो हो ही गए थे इस बात को तो खैर किसी ने कहा कि जी यही है बच्चों का प्ले एरिया ना तो हम यहाँ पे ले आए अब्दुल हाथ को तो ज़ाहिर अब्दुल हाथ के साथ मुझे अंदर आना पड़ना था इतने छोटे बच्चे को अंदर आने नहीं देते हैं अकेले तो मेरी भी ज़ाहिर है वो साथ में टिकट वगैरह जो भी होता है उनका क्वाइन टोकन जो भी होता है वो परचेज करना पड़ता है तो हम दोनों के लिए क्वाइन ले लिया मेरे हस्बैंड ने और हम दोनों अंदर आ गए तो अब्दुल्ला हाद ने थोड़ी देर तो खेला ये बस ही इतना सही एरिया था जितना आपको नज़र आ रहा है ना ये बॉल एरिया और साइड पे ना थोड़ा सा टॉयज़ वगैरह बच्चों के लिए रखे हुए थे कुकिंग वाले टॉयज़ थे और वो जो पिज़्ज़ा नहीं होता पिज़्ज़ा ट्रे और ये वो उस टाइप के टॉयज़ ना पड़े हुए थे बच्चों के लिए 
तो अब्दुल अहद ने कोई दस मिनट खेला उसके बाद ना अब्दुल अहद स्लाइड से स्लिप हो गया और बस ये रोने लग गया और कहता कि मेरे बाबा अंदर आए तो वहाँ पे मेल्स को अलाउ नहीं था अंदर जाना पूरे एक घंटे का टाइम था हमें सिक्सटीन हंड्रेड में जो है ना ये इसकी टिकट हम लोगों ने बाय की थी पूरे एक घंटे का टाइम था सिर्फ और सिर्फ दस मिनट हार्डली अब्दुल अहद ने वहाँ पर जो है ना खेला और उसके बाद ये रोने लग गया इतना रोया इतना रोया कि हमें मजबूर वहाँ से बाहर जाना पड़ा उसके बाद उसने वो जीप देख ली जो पीछे भी आपने देखी है ये जीप में बैठ गया हमने उस जीप की भी टिकट परचेज की और ये जीप में भी नहीं बैठा उसके बाद ये जीप से भी उतर गया कि नहीं मैंने नहीं बैठा इसके अंदर मैं उतरने लगा हूँ और फिर कहीं जाके हमें जंपिंग एरिया में हम लोग आए और फिर यहाँ के टिकट पर चेस की फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड अंदर लेके गए अब्दुल अहद और उनके बाबा की दोनों की टिकट लगी यहाँ पे तो इन दोनों ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर लिया था यानी अब्दुल अहद ने काफ़ी खेल लिया था जितना उसने खेलना था यहाँ पे उसने सारा खेल लिया था और जब उसको पता चला कि मेरी मम्मा ऊपर बैठी हुई है ना तो बस ये कहने लग गया कि बस चलो अब मम्मा के पास चलो मम्मा मम्मा करना शुरू कर दिया इसने तो ये है कि इसने तंग भी बहुत किया और इसने हमारा पैसे भी बहुत ज़्यादा लगवा दिए एक्स्ट्रा ही लगवा दिए बिला वजह ही लगवा दिए ना उसके बाद हम लोगों ने तो बस लगाई दौड़े और आगे जी घर को वापस और अगेन वही कल वाली बात के हम लोग का इरादा यही था कि बैठेंगे हम खाएं पिएंगे मज़े करेंगे फिर आराम से घर जाएंगे लेकिन एंड टाइम पे अब्दुल हाथ की जो हालत हो जाती है ना उसके बाद बस ये होता है कि पहुंचो घर खाना गया छोड़ो खाने को कुछ नहीं करना तो बस घर पहुँचो तो खैर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं मैं घर जा ना पुलाव बना लूँगी तो हम लोग खाना शाना खा लेंगे घर आके जी बस फटाफट थोड़ा सा रेस्ट किया और तकरीबन आठ बज चुके थे और दो घंटे रह गए थे मेरे पास गैस भी चली जानी थी तो इन दो घंटों के अंदर अंदर मुझे रेस्ट भी करना था और खाना वगैरह भी बनाना था और खाना भी था बहुत काम कर पड़े हुए थे करने वाले तो खैर घर आके बस मैंने फटाफट से ना कटिंग वगैरह की सब चीज़ों की पुलाव की रेसिपी आप सबको ही पता है और जो है ना इसकी कोई स्पेशल मतलब मेरी आप लोगों को रेसिपी पता है वैसे भी आप सबको ही बनाने आते होंगे तो खैर मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे टमाटर कट किए हुए थे और इसके अंदर ना मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए थे नमक मिर्च हल्दी जीरा धनिया पाउडर चिली फ्लेक्स भी डाल लिए थे और साथ में रेड चिली पाउडर भी ले लिया था साथ में मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल दिया है पेस्ट डालने के बावजूद भी मैं थोड़ा सा लहसन पाउडर ना यूज़ कर लेती हूँ वो बहुत ही मज़े का ना एक टेस्ट देता है लहसन पाउडर ना और अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप सिंपली पाउडर यूज़ कर लें मुझे एक कमेंट आया था कल कि आप लहसन अदरक नहीं डालती हैं तो मुझे बस ना आदत सी बनी हुई है मैं ये पाउडर ही यूज़ करती हूँ ना मतलब पेस्ट मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ आप लोगों ने देखा ही होगा तो मैं पाउडर यूज़ कर लेती हूँ तो एक ही बात है मेन काम तो ये है ना कि लहसन अदरक डालना है अब आप पाउडर में डाल लें और पेस्ट में डाल लें या साबुत डाल लें या कूट के डाल लें जैसे मर्जी आप डाल सकते हैं साथ में थोड़े से जी मैंने साबित गरम मसाले भी डाल लिए थे इसमें मैंने ये क्या कहते हैं इसको तेज़ पत्ता कहते हैं वो लिया था और साथ में बादयान का फूल था थोड़ा सा ज़ीरा था और थोड़े से जो है ना काली मिर्च वगैरह ये वो सब मतलब मिक्स करके मैंने डाल लिए थे थोड़े से तो मैं चिकन वॉश करने में लगी हुई थी और उधर जो है ना हमारे प्याज थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन हो गए तो वैसे इतने ज़्यादा नहीं हुए लेकिन कुछ कुछ जो साइडों पर थे ना वो थोड़े से क्योंकि ऐसा होता है ना कि गैस एक साइड पूरी एक एक जितनी नहीं आ रही होती कहीं पे ज़्यादा आ रही होती है कहीं पे थोड़ी आ रही होती है तो जहाँ पे ज़्यादा आ रही थी ना वहाँ से प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए और जहाँ पे कम थी वहाँ से प्याज ठीक थे तो फटाफट से डाला जी इसके अंदर चिकन चिकन को अच्छी तरह से भून के और इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर और वो जो सारे मसाले मैंने उसके ऊपर डाले हुए थे वो सब इसके अंदर ऐड कर दिया अच्छी तरह से हम भून लेंगे आलू डालने का मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन मैंने कहा चले आलू भी डाल देती हूँ अब्दुल हज शौक़ से खा लेगा तो आलू भी डाल दिए चिकन को अच्छी तरह से भून लिया आलू भी गल गए आलू तकरीबन जो है ना हमारे मतलब आलू को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती जब हम पानी डालते हैं ना तब उसके अंदर बॉयल होने होते हैं तब गल जाते हैं फिर जो कसर रह जाती है वो दम में पूरी हो जाती है तो इतना मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आपने आलूओं को पूरा गलाना है और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शानी डालना है उसकी ज़रूरत नहीं है तो बस जी यहाँ पे चावलों का जो है ना वो आ, फाइनल हो चुका था डन हो चुका था दम दे दिया था मैंने और इस कदर भूख लग चुकी थी ना इस टाइम हमें कि बस दिल कर रहा था ये पूरा कप पूरा ही सामने आ जाए सारे खा जाएंगे और ये जो आपको पूरा एक ट्रेन नज़र आ रहा है ना समझ लें पूरा ये थाल ये पूरा थाल हम लोगों ने फिनिश कर दिया माशाल्लाह से 
इतनी भूख लगी हुई थी ना हम तीनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो हम लोगों ने फटाफट से सारा ख़त्म कर लिया साथ मैंने रायता बनाया साथ सैलड काट लिया था प्याज मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था मैंने कहा प्याज आप खाएंगे या नहीं खाएंगे तो उन्होंने कहा मना कर दिया उन्होंने कहा नहीं खाना मैंने कहा मैंने पहला राई देखा जो प्याज नहीं खाता <laughs> तो मेरे हस्बैंड प्याज नहीं खाते हैं उनको इतना पसंद नहीं है तो जी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं अपना ख्याल रखेगा और मुझे तो में याद रखेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अल्लाह हाफिज़